ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் இன்றைக்கி அந்த வீடியோவில் வாழைக்கா வச்சு எப்படி ஒரு சிப்ஸ் அழகாக போடலாம் ரொம்ப டேஸ்ட்டாக போடலாம் அப்படின்றத பார்க்கலாம் வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம் இப்போது நான் இப்போ பஜ்ஜிக்கெலாம் போடுவேன் பார்த்திங்கன்னா வாழைக்காய் அந்த வாழைக்காவை தான் எடுத்திருக்கேன் நல்லா வந்து தோல்லாம் சீவிட்டு இந்த மாதிரி ரவுண்ட் ரவுண்டாக கட் பண்ணி வச்சுருக்கேன் உங்களுக்கு எந்த மாதிரி சேஃப் பிடிக்குமோ அந்த மாதிரி கட் பண்ணிக்கோங்க இப்போது இது வேறு ஒரு பவுலுக்கு மாற்றிட்டு இதில் என்னென்ன மசாலா போடணுமோ அதெல்லாம் போட்டு மிக்ஸ் பண்ணிக்கலாம் ஃபஸ்ட்டு வந்து இதுக்கு தேவையான உப்பு போட்டுக்கலாங்க அதுக்கப்புறமா உங்கள் காரத்துக்கு தகுந்த மாதிரி மிளகாய் பொடி ஆட் பண்ணிக்கோங்க சும்மா வந்து ஒரு கால் ஸ்பூன் அளவுக்கு போட்டுக்கோங்க இது ரொம்ப ரொம்ப டேஸ்ட்டாகவும் ஸ்பைஸியாகவும் இருக்கும் ரொம்ப நல்லாயிருக்குங்க சாப்பிட்டு பாருங்கள் கொஞ்சமாக ஒரு ஒரு பிஞ்ச் அளவுக்கு மஞ்சள் பொடி ஆட் பண்ணிக்கலாம் அதுக்கப்புறமா ஒரு முக்கால் ஸ்பூன் அளவுக்கு சிக்கன் மசாலா ஆட் பண்ணிக்கலாங்க நீங்கள் சிக்கன் வறுக்கிறதுக்கெலாம் போடுவீங்க பார்த்திங்கன்னா சிக்கன் மசாலா அந்த மசாலா ஆட் பண்ணிக்கலாம் அப்படி இல்லைன்னா கரம் மசாலா கூட ஆட் பண்ணிக்கலாங்க இப்போது இந்த மசாலா எல்லாம் சேர்த்து நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுக்கோங்க இப்போ நல்லா மிக்ஸ் ஆகிடுச்சு எல்லா பக்கம் படுற மாதிரி நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விட்டதுக்கப்புறமா இது கூட ஒரு ஸ்பூன் அளவுக்கு மட்டும் நான் தண்ணி ஆட் பண்ணிக்கிறேன் ரொம்ப அதிகமாக நீங்கள் ஊற்றினீங்கன்னா எண்ணெய் வந்து அதிகமாக எழுக்க ஆரம்பிக்கும் ஸோ வந்து கொஞ்சமாக ஒரு ஸ்பூன் அளவுக்கு தண்ணி ஆட் பண்ணிக்கோங்க லாஸ்ட்டாக இப்போ அதுக்கு முன்னாடி வந்து நான் ஒரு அரை ஸ்பூன் அளவுக்கு கடலை மாவு ஆட் பண்ணிக்கிறேங்க கடலை மாவு போடுறதுனால நல்லா அந்த மேலே லேயரில் வந்து எண்ணெயில் வந்து பிரிஞ்சு வராமலும் இருக்கும் இது கூட நீங்கள் கார்ன்ஃப்ளவர் மாவு கூட ஆட் பண்ணிக்கலாம் நான் இன்றைக்கி கார்ன்ஃப்ளவர் மாவு ஆட் பண்ணலை கடலை மாவு மட்டும் போட்டுக்கோங்க இந்த பஜ்ஜி சாப்பிட்ற அந்த ஃப்ளேவர் கிடைக்கும் கடலை மாவு போட்டதுக்கப்புறமா நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுட்டு இது கூட ஒரு ஸ்பூன் அளவுக்கு தண்ணி ஆட் பண்ணிக்கோங்க ரொம்ப அதிகமாக ஊற்ற வேணாதுங்க ஒரே ஸ்பூனு இப்போ நான் மிக்ஸ் பண்ணிகிட்டு இருக்கிற அந்த ஸ்பூனில் ஒரு ஸ்பூன் அளவுக்கு தண்ணி ஆட் பண்ணிக்கிறேன் தண்ணி ஆட் பண்ணுற காரணம் வந்தீங்கன்னா மசாலா எல்லாம் வந்து எல்லாத்தோடையும் ஒட்டி வரணும் அதுக்காக தான் தண்ணி ஆட் பண்ணிக்கிறேன் இந்த அளவு தண்ணி ஆட் பண்ணிக்கோங்க ஒரு ஸ்பூன் அளவுக்கு இப்போது எல்லாம் வந்து மிக்ஸ் ஆகிடுச்சு இது வந்து ஒரு பத்து நிமிஷம் ஒரு கால் மணி நேரம் வரைக்கும் நல்லா ஊற வச்சுருங்க இப்போது இதை பொறிக்கிறதுக்கு தேவையான அளவுக்கு எண்ணெய் வந்து சூடு பண்ணிக்கோங்க எண்ணெய்லாம் ஹீட் ஆகட்டும் இது பார்த்திங்கன்னா அதிகமாக எண்ணெயே இழுக்காதுங்க ரொம்ப வந்து நல்லாயிருக்கும் ஸ்பைஸியாக இருக்கும் கண்டிப்பாக வந்து ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் நீங்கள் உருளைக்கிழங்கில் போடுற விட இந்த மாரி வந்து வாழைக்காலை போட்டு பாருங்கள் ரொம்ப நல்லா ஹெல்த்தியும் கூட இப்போ வந்து எண்ணெய் சூடாகிடுச்சு இப்போ ஒவ்வொன்றா போட்டு பிடிச்சி எடுத்துடலாங்க இதில் மசாலா வந்து நீங்கள் உடனே போட்டோடனே திருப்பினீங்கன்னா எல்லாம் வந்து எண்ணெயில் பிரிஞ்சிடும் அதனால் வந்து போட்டோடனே ஒரு ஃபைவ் மினிட்ஸ் அப்படியே விட்டுட்டு அதுக்கப்புறமா திருப்பி போடுங்க இதே ம மெத்தடில் நீங்கள் எந்த ஒரு வெஜிடபிள்ஸும் கூட யூஸ் பண்ணிக்கலாம் இதே வந்து உருளைக்கிழங்கு வெண்டைக்காய் இந்த மாதிரி வந்து எல்லா இதுலேயுமே போட்டுக்கலாங்க புடலங்காய் ஜிப்ஸ் கூட போட்டுக்கலாம் ரொம்ப நல்லா இருக்குங்க கண்டிப்பாக ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் ஒரு டைமாவது குழந்தைங்களுக்கெல்லாம் செஞ்சு கொடுத்தீங்கன்னா ரொம்ப நல்லாயிருக்கும் ஹெல்த்தியாகவும் இருப்பாங்க வாழைக்காய் பொரியெல்லாம் பண்ணி கொடுத்தோம்னா யாருமே சாப்பிட மாட்டாங்க இந்த மாரி வந்து சிப்ஸ் போட்டு கொடுத்தீங்கன்னா ரொம்ப விரும்பி சாப்பிடுவாங்க வாழைக்காலில் செஞ்சுருக்கோம் அப்படி கண்டே பிடிக்க முடியாது அந்தளவுக்கு உருளைக்கிழங்கு மாதிரியே தாங்க இருக்கும் டேஸ்ட்டு எல்லாமே இப்போது இந்த மாதிரி கலர் சேஞ்ச் ஆகி வரட்டுங்க இப்போது நல்லா வந்து கலர் சேஞ்ச் ஆகி வந்துடுச்சு இப்போது இதை எடுத்துடலாம் நல்லா வந்து எண்ணெயெல்லாம் வடிச்சுட்டு நல்லா எடுத்துக்கோங்க இதை வந்து அதிகமாக எண்ணெயே இழுக்காதுங்க கண்டிப்பாக ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் உங்கள் வீட்டில் இருக்கிற குட்டிஸுக்கெலாம் ரொம்ப பிடிக்கும் ரச சாப்பாடுக்கெலாம் ரொம்ப டேஸ்ட்டாக இருக்குங்க ரச சாப்பாடு தயிர் சாப்பாடு சாம்பார் சாப்பாடு கூட ரொம்ப டேஸ்ட்டாக இருக்கும் எண்ணெய் கூட அதிகமாக ஊற்ற தேவையில்லை ஒரு நாலு ஸ்பூன் அளவுக்கு எண்ணெய் ஊற்றிட்டு ரெண்டு ரெண்டாக போட்டு பொறிச்சு எடுத்துக்கலாம் ரொம்ப ஈஸியாகவும் இருக்குங்க இப்போ நான் அடுத்த பேச்சு போட்டு பொறிக்கிறேன் 
இந்த மாதிரி நீங்கள் வீட்டில் இருக்கும்போது இந்த மாதிரி டிஃப்ரெண்ட்டாக செஞ்சு கொடுத்து பாருங்கள் குழந்தைங்களுக்கெல்லாம் ரொம்ப விரும்பி சாப்பிடுவாங்க சாப்பிடாத குழந்தைங்க கூட கேட்டு கேட்டு வாங்கி சாப்பிடுவாங்க ஸ்கூல் விட்டு வர ஈவினிங் டைமில் அந்த குழந்தைங்களாம் பசியோடு வருவாங்க அந்த மாதிரி வந்து செஞ்சு கொடுங்க ரொம்ப வந்து இன்ட்ரெஸ்ட்டாக சாப்பிடுவாங்க நம்மளுமே கூட டீ டைமில் இந்த மாதிரி ஸ்நாக்ஸ் ரெடி பண்ணி வச்சுட்டு நம்ம டீ கூட வந்து நம்ம இந்த மாதிரி சாப்பிட்டுக்கலாம் ரொம்ப ஹெல்த்தியாக இருக்கும் டேஸ்ட்டாகவும் இருக்கும் மிளகா வந்து நம்ம எண்ணெயில் போட்ட உடனே திருப்பி விடக்கூடாது ஒரு டூ டு ஃபைவ் மினிட்ஸ் வந்து வெயிட் பண்ணுங்கள் அதுக்கப்புறமா வந்து திருப்பி விட்டுக்கோங்க அப்போ தான் வந்து மசாலா எதுவுமே எண்ணெயில் வந்து பிரிஞ்சு வராமல் இருக்கும் கார்ன்ஃப்ளவர் மா போட்டுக்கிட்டிங்கன்னா இன்னும் நல்லாயிருக்குங்க இப்போ எல்லாத்தையும் எடுத்துடலாம் ரொம்ப ரொம்ப டேஸ்டான சுவையான வாழக்காய் ஃப்ரை ரெடி ஆகிடுச்சு கண்டிப்பாக உங்கள் வீட்டில் செஞ்சு பாருங்கள் ரொம்ப பிடிக்குங்க எல்லாருக்குமே இந்த வீடியோ உங்களுக்கு ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும்னு நினைக்கிறேன் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா ப்ளீஸ் நம்ம சேனலுக்கு மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி வச்சுக்கோங்க கூடவே வர ஒரு குட்டி பெல் ஐக்கான் இருக்கும் அதையும் கிளிக் பண்ணி வச்சிட்டிங்கன்னா நான் போடுற புது புது வீடியோவில் நீங்கள் மிஸ் பண்ணாமல் பார்க்கலாம் ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ் தேங்க்யூ